எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என் உயிருக்கு நிகரான என் தாய் தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் சமூக நீதி காத்த ஒரு காவல் தெய்வமாக என்னுடைய தங்கை அனிதாவை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக போராடிய தங்கை அனிதா அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை இது திட்டமிட்டு மத்திய மாநில சட்டங்கள் மூன்றும் இணைந்து ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு படுகொலையை செய்திருக்கின்றது இதை கண்டிக்கும் விதமாக வள்ளூர் கோட்டத்திலே மிகப்பெரிய அளவிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக இந்த ஆர்ப்பாடு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகள் பல்வேறு கூட்டமைப்பை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் எல்லாரும் கலந்து கொண்டு எங்களுடைய எதிர்ப்பை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் ஐயா மோடி அவர்களுக்கு எடுபுடி வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற எடப்பாடி அரசானது தங்கை அனிதா அவர்களுடைய இழப்பிற்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி என்று அறிவித்திருக்கிறார் இது மிகவும் ஒரு இழிவான செயலாகும் நாங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அதிகமாக கொடுத்து எட்டு லட்சம் ரூபாவை தருகிறோம் அவர்கள் ராஜினாமா செய்துவிட்டு செல்ல தயாராக இருக்கின்றார்களா எனவே இந்த நீட் என்பது முழுக்க முழுக்க சமூக நீதிக்கு எதிரான ஒரு செயலாகும் இதை தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் இந்த தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் அதற்காக என்னுடைய தங்கை அனிதா அவர்கள் உயிர் தியாகம் செய்திருக்கின்றார் எனவே எங்கள் தங்கை அனிதா அவர்களுக்கு வீர வணக்கத்தையும் செவ்வாந்த வணக்கத்தையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இதுவரை மத் மாநில அரசும் மத்திய அரசும் செவிசார்க்கா செவிசாய்க்காமல் இந்த இந்த கொலையை வந்து அவர்கள் ஒரு அலட்சிய போக்காக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே மக்கள் போராட்டம் தமிழகத்திலே வெடிக்கும் ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன மாணவர்கள் இன்றிலிருந்தே வகுப்பை புறக்கணிக்கும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து விட்டார்கள் எனவே இது இந்த இந்த தங்கை அனிதா அவர்களுடைய இழப்பிலிருந்து தான் மிகப்பெரிய ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியல் நாங்கள் முன்னெடுக்கப் போகின்றோம் எனவே மத்திய அரசும் மாநில அரசும் தகுந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அனிதா மட்டும் இதில் பாதிக்கப்படல அனிதாவோட விஷயம் எதனால் வெளியில் வந்ததுன்னா அவங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் கேஸ் போட்டதுனால இப்போ அனிதா வந்து இறந்தது வந்து இப்போ வெளியில் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அனிதா மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பல மாணவர்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்று ஆயிரத்தி தொண்ணூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேல் கட் ஆஃப் பெற்ற மாணவர்கள் பல பேர் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நீட்னால இதற்கு மாணவர்களாக மாணவர்கள் அமைப்பாகிய நீங்களும் போராட்ட குழுவும் சேர்ந்து என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இது எந்த அளவுக்கு போராட்டத்தை கொண்டு போவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழருடைய மரபே வந்து போராடுற மரபு கிடையாது தமிழருடைய மரபே வந்து போர் செய்கிற மரபு தான் நாங்கள் ஓரளவுக்கு மேலே தான் போராடுவோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போர் செஞ்சு தான் ஆகணும் மாணவர் அமைப்புகள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம் எங்களுடைய போராட்டத்துக்கு அரசு வந்து செவிசா இருக்கிறதே இல்லை எங்களை வந்து ஒரு கேவலமான ஒரு இலி செயலாகவே பார்க்குறாங்க எங்களை வந்து அவங்க ஒரு தீண்டத்தகாத மாதிரி பார்க்குறாங்க போராட்ட காலத்தில் இருக்கவங்களாம் ஓரளவுக்கு மேலே போராடுவோம் அப்படி போராட முடியாத பட்சத்தில் அதான் ரஜினிகாந்த் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் போர் புரியும் பண்ணுறாரில்ல அவர் வந்து மேடையில் சொல்வார் நாங்கள் களத்தில் நின்று கண்டிப்பாக போர் புரிவோம் எந்த இழப்பை வந்து எங்களால் ஈடு செய்ய முடில அது இல்லாமல் அந்த ஊடகங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தலித் மாணவி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆடா நாய்களாக அவர் தலித் மாணவி இல்லை மாண தமிழச்சி தமிழ் மாணவின்னு தயவு செய்து போடணும் நாங்களே வந்து நான் இந்த இளைய தலைமுறை பிள்ளைகளே வந்து சாதியும் மதையும் கடந்து நாங்கள் எல்லோரும் தமிழர்கள் என்கின்ற ஒரு அடையாளத்தோடு நாங்கள் களத்தில் இறங்கி வந்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ போராட்டத்தில் முன்னெடுக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து தலித் மாணவர்கள் முன்னெடுக்கிறாங்க இந்த போராட்டத்தை வந்து திருமாவளவன் தான் முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமலஹாசன் நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு சாதிய மையத்தை நோக்கி போகிறதுக்காக அவங்களே திசை திருப்புகிறாங்க அதனால் இது மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இறந்தது வந்து ஒரு மாணவி அது இல்லாமல் எங்களுடைய தங்கை மாணவியோட இறப்புக்கு மாணவர்கள் நாங்கள் இறங்கி போராடிக்கிறோம் தயவு செய்து அரசியல் படுத்த வேண்டாம் அவர் தலித் மாணவி அல்ல அவர் ஒரு மாண தமிழச்சி நன்றி மாநில மாநில அரசு வந்து திட்டமிட்டு வந்து இந்த சதி தீர்களை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய முக்கியமான கோரிக்கை என்னென்னா அதாவது என்ன பண்ண பண்ண பண்ணாங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் இப்போ வந்து எல்லாரையும் வந்து லைசன்ஸ் ஒரிஜினல் வச்சுருக்கணும் அது ஒரிஜினல் வச்சுக்கணும் இது ஒரிஜினல் தமிழ்நாட்டில் தொடர்ச்சியாக பல பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து மக்கள் அப்படியே திசை திருப்புறதுக்காக தான் இந்த கொண்டு வந்து இந்த லைசன்ஸ் ஒரிஜினல் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செஞ்சது இது எப்படின்னா அப்படியே மோடியுடைய ஃபார்முலா மோடி என்ன பண்ணுவார் திடீர்னு கூட நோட்டை இது பண்ணுவார் திடீர்னு பார்த்தா மாட்டு கருத்தின கூட எல்லாம் எல்லாம் மாட்டு கருத்தின கூட அதை பற்றி பேச போயிடுவாங்க எல்லா உடனே நோட்டை பற்றி பேச போயிடுவாங்க எல்லா உடனே ஜிஎஸ்டி பற்றி பேச போயிடுவாங்க அதே போல் ஒரு கையாடலில் தான் வந்து கொண்டிருக்கு அதை நம்ம மறக்கக்கூடாது அதை நமக்கு நினைவிட்டணும் மக்கள் எல்லாம் என்ன மறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உள்ளம் வந்து
இந்த போராட்டம் வந்து நம்ம அனிதா தங்கை அனிதா வந்து நேற்றைய தினம் வந்து அமலரானாங்க எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டோட பாடத்திட்ட சட்டங்களை வச்சு அவங்க எல்லாத்துலேயும் நல்ல மதிப்பெண் எடுத்திருக்காங்க ஒரு நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி நல்ல மதிப்பெண் எடுக்க எடுத்து ஒரு சில சேவைகளுக்கோசம் நான் வந்து மருத்துவராகணும் ஒரு த ஒரு அதாவது வசதி வாய்ப்புலேயே ரொம்ப கம்மி நிலையில் இருக்க ஒரு மாணவி ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்க அதை நல்லா படிப்பில் அவங்க காட்டிட்டாங்க ஆனால் இந்த படிப்புக்கான இதை வந்து இந்த அரசாங்கம் அவங்களுக்கு காட்டல ஒரு நல்ல மாணவிக்கான ஒரு சான்றிதழ் அவங்க பெற்றிருந்தாலும் அரசாங்கம் அவங்கள கண்டு கொள்ளவே இல்லை ஏன் வந்து வெளி மாநிலத்துலேருந்து வரவங்க வெளியிலேருந்து வரவங்க மட்டும்தான் இங்கே தமிழ்னா தமிழ்நாடு மக்கள் இந்த மாநில அரசு வந்து இங்கே இருக்க மாணவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இது வந்து நீட் தேர்வு வந்து ரத்து செய்யணுன்றது ரொம்ப நாளாக பேசிக்கிட்டு சும்மா ஒரு இந்த அரசியல்வாதிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் இந்த இழப்பு வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு ஏன்னா நாளைக்கே அவங்க வந்து ஒரு பெரிய மருத்துவராகவே அந்த ஊருக்கே அவங்க சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு இது இருக்கலாம் அப்போ அப்போ அந்த ஊர் ஒரு மருத்துவ வந்து ஃபுல்லாக எழு ஃபுல்லாக வந்து இழந்துருக்கு இதுக்கு முக்கிய முழு காரணம் வந்து அரசாங்கம்தான் மத்தியிலும் மாலையிலும் இது வந்து மாநிலத்திலையும் ஆளக்கூடிய அரசாங்கம்தான் இதுக்கு அவங்க முழு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் மாநில அரசு பண்ணுதோ பண்ணலையோ அது வேறு விஷயம் மத்திய அரசு தாம் பிள்ளைங்களுக்கு கோஷம் தன்னோட மாநிலத்தில் இருக்க பிள்ளைங்க வளர்ச்சி கோஷம் இந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்கிற வரைக்கும் அங்கங்கே போராட்டங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் இன்னொரு வேண்டுகோள் மாணவிகளும் பள்ளி மாணவிகளும் கல்லூரி மாணவிகளும் இதை முழுசாக எடுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு என்னன்னு போகக்கூடாது நாளைக்கு இந்த நாளும் உங்களுக்கும் வரலாம் என்னோட பிள்ளைகளுக்கு வரலாம் என்னோட தங்கைகளுக்கு வரலாம் அதனால் இதை வந்து ஒரு மு ஏன்னா இதே நம்ம மறந்து கடந்து போயிட்டோம்னா அப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம ஒரு சோம்பேறித்தனமான ஒரு இதாகிடும் ஏன்னா வந்தனோலாம் வாழ வச்சு நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அழகு பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம வாழ்கிறதுக்கே இங்கே ஒரு ஒரு இதுவும் இல்லைன்னா அப்போ எதுக்கு அதனால் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் இதை வந்து சாதாரணமாக நினச்சிடாமல் பத்தோட பதினொன்னாக நினச்சிடாமல் இது ஒரு முக்கியமாக வழி நடத்தி இந்த நீட் தேர்வு ரத்தாகணும் பல நல்ல பயன்களை தமிழ்நாட்டுக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய அரசு வந்து இங்கே அமையணும் இந்த வந்து ஒரு கேலி கூத்தான நாடக நாடக கூத்தான அரசு வந்து எங்களுக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா ஒரு மாணவிக்கே ஒரு 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 இதே கிடைக்கல அப்போ வந்து அந்த தங்க வந்து எவ்வளோ மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ இதுங்கள் இருந்தால் அவங்க எப்படி வந்து உயிர் போயிருப்பாங்க அதனால் இது நீட் தேர்வு ரத்தானா மட்டும்தான் அவன் மாநிலத்தை ரத்து பண்ணுறான் அங்கே பண்ணுறாங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வு இருக்கக்கூடாது இங்கே இருக்க படிக்கிற மாணவங்களுக்கு இங்கே இருக்கணும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் என்னோடய இது வாழ்க தமிழ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு வந்து ஏழு லட்ச ரூபா நஷ்ட ஈடு பணமும் அவங்க குடும்பத்தில் படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை தரேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எங்க அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது அவங்க ஒன்றும் பிச்சையாக கேட்குறாங்க பி ஒரு படிப்புக்கான ஒரு அங்கீகாரமே நீ கொடுக்கல அப்போ நீ அவங்களோட வாய் அடைக்கிறியா உயிரோடு இருக்கும்போது தான் ஒரு மனுஷனுக்கு உதவி பண்ணால் தான் அது நல்ல நிலையில் போய் சேரும் நீ ஒரு சமுதாயத்தை அழிச்சிருக்கிய நாளைக்கு அவங்க மருத்துவர் ஆகலாம் அவங்கள பார்த்து நிறையா மாணவிகள் ஒரு அவங்கள பார்த்து இம்ப்ரெஷன் ஆகலாம் அதான் அது மூலியமாக நிறையா மாணவிகள் வரலாம் நீ மொத்த மொத்த ஒரு தன்னம்பிக்கையை அழிச்சிட்டியே அழிச்சிட்டு நான் ஏழு லட்சம் தரேன் பத்து லட்சம் தரேன்றது எங்கள் பணம் அது எங்களுக்கே தர்றதா பணம் அவங்களுக்கு தர்றது நாங்கள் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் தர்றது எங்களோட எங் எங்களோட மொத்த வரி பணம் தான் அதே நீ எப்படி எங்களுக்கு திருப்பி தருவேன் அதனால இது வந்து இது விஷயம் நான் ஏழு லட்சம் தரேன் பத்து லட்சம் தரலாம் கிடையாது நாங்கள் தமிழ்நாடு மாநிலம் ஒன்று சேர்ந்தால் நீ தான் ஏழு லட்சம் தரது நாங்களே மொத்தத்தையும் கொடுக்க கூட எங்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்குது ஏன்னா எங்கள் எங்கள் தங்கை இறந்துருக்காங்க அதனால நீட் தேர்வு மட்டும் தான் ரத்து செய்யணும் இதெல்லாம் ஒரு சும்மா ஒரு வாயடக்கான பேச்சு அப்போ நீட் தேர்வு ரத்து ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் கம்பல்சரி போராட்டம் கண்டிப்பாக போராட்டங்கள் தொடருமா ஆமாம் கண்டிப்பாக நடந்துட்டு தான் இருக்கும் எங்கே ஒரு உயிர் போயிருக்குங்க ஒரு படிப்பு கோஷம் நாங்கள் என்ன ஒரு நாங்கள் வந்து எது கோஷம் கேட்குறோம் அங்கங்கே ஒயின் ஷாப் திறக்கிறோம் அது திறக்கிறோம் நீங்கள் போடுறீங்க நாங்கள் எங்கள் மாநிலத்தில் எங்கள் மாநிலத்தோட பள்ளி மாணவிகளுக்கு படிக்கக்கூடிய வருங்கால இவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் படிப்பு தான் கேட்குறோம் அதை கூட தர முடியாத அரசு இங்கே தேவையில்லைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் சொல்லுங்கண்ணா அரசாங்கம் <laughs> 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 <laughs>